হ্যালো এভরিওয়ান আই এম অলোক অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথ এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করব ফাইভ স্টেপস টু স্কোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন ম্যাথস ইন আপকামিং রেলওয়ে গ্রুপ ডি এক্সাম রেলওয়ে গ্রুপ ডি যে আপকামিং এক্সাম আছে সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কোর কীভাবে করা যাবে ম্যাথসে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে যতগুলো কোশ্চেন থাকবে প্রতিটা কোশ্চেনই কারেক্ট অ্যান্সার কীভাবে করা যাবে তার জন্য কি স্ট্র্যাটেজি তোমাদের ফলো করা উচিত এই যে কদিনই বাকি আছে পরীক্ষার ঠিক আছে খুব শীঘ্রই হয়তো পরীক্ষা হবে এক্সাম হবে তার যে কদিন সময় বাকি আছে এই কদিনের মধ্যে কি কি স্টেপ তোমাদেরকে ফলো করতে হবে এই পাঁচটে স্টেপ আমি তোমাদেরকে বলবো তবে এই পাঁচটে স্টেপ ডিপেন্ড একদম পুরো বিগিনিং থেকে স্টার্ট করে তো তোমাদের যদি কোনো সময় মনে হয় যে নেই পাঁচটে স্টেপের মধ্যে অলরেডি দুটো স্টেপ তোমার করা আছে তাহলে তুমি তিন নম্বর স্টেপ থেকেও স্টার্ট করতে পারো কেউ চার নম্বর স্টেপ থেকেও স্টার্ট করতে পারে আদারওয়াইজ প্রথম স্টেপ থেকে তোমাদেরকে শেষ অব্দি এই পাঁচটে স্টেপ যদি কমপ্লিট কেউ করে অন্তত রেলওয়ে গ্রুপ ডি এক্সামের জন্য অন্যান্য এক্সামের কথা বলছি না বিভিন্ন এক্সামের স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন রকম হয় আমি পার্টিকুলারলি এখানে রেলওয়ে এক্সামের কথা বলছি তো এছাড়াও এই যে পাঁচটে স্টেপ এটা রেলওয়ে এক্সাম ছাড়াও বেশ কিছু এল ডিসি এক্সাম বা অন্যান্য এক্সামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা কিন্তু এর ক্ষেত্রে এটা ডাব্লিউ বিসি এস মেন্স এক্সাম বা সিজিএল এস সি এইচ এস এল এই সকল এক্সামের ক্ষেত্রে এটা অতটা প্রযোজ্য হবে না তো চলো কুইকলি ডিসকাস করে নিই ফাইভ স্টেপস টু সিক কোভার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন ম্যাথস ইন আপকামিং রেলওয়ে এক্সামিনেশন সো ফার্স্ট স্টেপ এখানে তোমাদের জন্য যেটা আছে ফার্স্ট স্টেপ সবার প্রথম কাজ আমাকে কি করতে হবে ম্যাথসে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কোর করতে গেলে তো রেলওয়েতে যত দূর সম্ভব তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে ধরে নাও যে তা সাপোজ ধরে নাও টোয়েন্টিটা কোশ্চেন থাকলো টোটাল যতগুলো কোশ্চেন আছে তার মধ্যে কুড়িটা কোশ্চেন ধরে নাও ম্যাথসের থেকে তোমাদের থাকলো তো তোমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই কুড়িটা কোশ্চেনে কুড়িটা কোশ্চেনই কারেক্ট করা এবং এই কুড়িটা কোশ্চেনের মধ্যে কুড়িটা কোশ্চেনই টাফ হবে না ঠিক আছে দেখো এমনিতে তো অন্যান্য এক্সামের সাথে যদি কম্পেয়ার করো ডাব্লিউ বিসি মেইনস বা সিজিএল বা আইবি ব্যাংকের এক্সামের সাথে সেই হিসাবে এর লেভেল অনেক লো বাট সেটার কথা আমি এখানে বলছি না আমি এই এক্সামের হিসেবেই বলছি যে কুড়িটা কোশ্চেনও যদি থাকে সেই কুড়িটা কোশ্চেনের সবগুলো লেভেল এক হবে না সেম থাকবে না মোটামুটি পনেরো থেকে ষোলোটা কোশ্চেন এরকম পাবে যেগুলো ইজিলি করতে পারবে দু তিনটে কোশ্চেন থাকতে পারে যেগুলো হয়তো তোমাদের একটু প্রবলেম সেখানে হতে পারে ওকে আদারওয়াইজ পনেরো ষোলোটা কোশ্চেন তোমার ইজিলি করতে পারবে তো যাই হোক আমরা ডিসকাস করবো কীভাবে আমরা এই কুড়ি থেকে কুড়িটার মধ্যে কুড়িটা কোশ্চেন্সই কারেক্ট করতে পারবো এবং সেটা একদম লিমিটেড টাইমের মধ্যে ওকে তো সবার প্রথম কাজ যেটা আমাদেরকে করতে হবে তোমাদেরকে দেখতে হবে সিলেবাস তোমাদেরকে দেখতে হবে সিলেবাস যে সিলেবাসে কি আছে কারণ প্রতিটা এক্সামের সিলেবাস ডিফারেন্ট হয় ম্যাথই থাকে কিন্তু প্রতিটা এক্সামের সিলেবাস ম্যাথমেটিক্সের মধ্যেও ডিফারেন্ট হয় ডিফারেন্স থাকে এক এক এক্সামে এক এক রকম টাইপ অফ কোশ্চেন্স জিজ করা হয় এখানে সিলেবাস বলতে আমি টাইপ অফ কোশ্চেন্সের কথা বলছি ধরে নাও কোনো কোনো এক্সামে যেমন পারমোটেশন কম্বিনেশন থাকে কোনো এক্সামে থাকে না তো যেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ডেটা সাফিসিয়েন্সি থাকে অন্যান্য এক্সামে থাকে না তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে যে কি ধরনের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় তাকে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে রেলওয়ে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে এবং সেটা তুমি কীভাবে বুঝতে পারবে ফার্স্ট অফ তো তোমাকে নোটিফিকেশনের যে পিডিএফ কপি থাকে সেই নোটিফিকেশন তোমাকে পড়তে হবে সেই নোটিফিকেশনে উল্লেখ যদি করে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা তোমাকে আগে দেখতে হবে কি কি টপিক সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে এরপর তোমাকে যেটা করতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার সো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার তোমাকে নিতে হবে এবং সেই এখান থেকে তোমাদেরকে পয়েন্ট আউট করতে হবে প্রতি বছরের কোশ্চেন পেপার ধরে যে তোমরা প্রথমে চ্যাপ্টারগুলোর নাম লিখতে থাকবে কিভাবে নোট করবে একটা যে কোনো ইয়ারের কোশ্চেন পেপার নিলে প্রথম কোশ্চেন ধরে না সাপোজ তুমি পেয়ে গেলে পার্সেন্টেজের থেকে তাহলে এইভাবে এক সাইডে লিখলে পার্সেন্টেজ লিখে দিলে এক নম্বর কোয়েশ্চেন একটা কোশ্চেন সেকেন্ড কোশ্চেন হয়তো ধরে নাও তুমি পেলে সিম্পল ইন্টারেস্ট বা সরল সুদ থেকে তাহলে পাশে লিখে দিলে একটা কোশ্চেন এইভাবে করে ধরে নাও পরে আরেকটা সিম্পল ইন্টারেস্ট পেলে তাহলে দুটো কোশ্চেন এইভাবে করতে করতে প্রতিটা ইয়ার অন্তত পাঁচ থেকে ছটা প্রিভিয়াস ইয়ারে কোশ্চেন পেপার নিয়ে দেখো কোন চ্যাপ্টারগুলোর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে কোন চ্যাপ্টারগুলোতে কম ইম্পর্টেন্স এবং কোন চ্যাপ্টারগুলো একদমই জিজ্ঞেস করা হয়নি সেই চ্যাপ্টারগুলোতে আমাদেরকে প্রয়োজন নেই সেগুলো চ্যাপ্টার জানার এই কাজটা করার পরে তোমাদেরকে শুরু করতে হবে হাই ওয়েটেজ চ্যাপ্টার থেকে যে চ্যাপ্টারটার ওয়েটেজ সব থেকে বেশি অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ যেখান থেকে কোয়েশ্চেন সব থেকে বেশি এসেছে সেই চ্যাপ্টার থেকে স্টার্ট করবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার ক্লিয়ার ইয়োর কনসেপ্ট স্টেপ ওয়ানের মধ্যে আ
প্রতিটা চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট বেসিক কনসেপ্ট কিভাবে কি জিনিস সব কিছু আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে কারণ তারপরেই ম্যাথস আমরা কিন্তু ভালো মতো করে করতে পাবো বেসিক ক্লিয়ার না থাকলে ম্যাথে প্রবলেম হবে তো এই বেসিকটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে যদি কোনো রকম টিচার অ্যাভেলেবেল না থাকেন তাহলে তো ইউটিউব আছে ইউটিউবে ভিডিওস তোমাদের দেখতে হবে আমি এই চ্যানেলে যে সকল ভিডিওগুলো দিয়েছি হয়তো প্রতিটা চ্যাপ্টার কভার করা হয়নি বা যে সকল চ্যাপ্টারগুলো কভার করা হয়েছে সেগুলো তোমরা দেখতে পারো চ্যাপ্টার ওয়াইজ অবভিয়াসলি এক্ষেত্রে চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেখবে টোটাল সিরিজ এছাড়াও যদি যে সকল চ্যাপ্টারগুলো কভার হয়নি অন্যান্য আরও ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখান থেকে তোমরা সেই চ্যাপ্টারগুলোকেও দেখে নিতে পারো ওকে তোমাদের প্রফিট বা বেনিফিট হওয়া নিয়ে কথা এরপর যেটা কাজ করতে হবে তোমাদেরকে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করার পর চ্যাপ্টার ওয়াইজ কনসেপ্ট যখন তুমি ক্লিয়ার করছো চ্যাপ্টার ওয়াইজ কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে করার পর যে বই ফলো করবে বা যে যে টিচারের কাছে পড়বে বা একটা বই তো ফলো তোমাকে করতেই হবে তো সেই বইয়ের থেকে তোমাকে কি করতে হবে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন্স খুব বেশি কোয়েশ্চেন্স করার প্রয়োজন নেই প্রতিটা টাইপ দেখো প্রতিটা চ্যাপ্টারের মধ্যে কিছু পার্টিকুলার টাইপ থাকে ওকে আমি যদি বলি পার্সেন্টেজ তো পার্সেন্টেজের মধ্যেও বেশ কিছু টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স আছে এই টাইপগুলো তোমাকে বুঝে নিতে হবে এই টাইপ প্রতিটা টাইপের উপর একটা দুটো করে কোয়েশ্চেন্স খালি প্র্যাকটিস করবে সেই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট আমার সেই চ্যাপ্টারে কনসেপ্ট শেখা কমপ্লিট পার্টিকুলার সময় যেহেতু কম আছে তাই আমি এটা সময় কমের পার্সপেকটিভ থেকেই বানাচ্ছি যদি এক বছর সময় থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্ল্যানিংটা একটু চেঞ্জ হবে বাট এক্ষেত্রে সময় কম থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে সেই হিসাবে এই সাজেশনটা দিচ্ছি তো সেইভাবে তোমরা কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করলে এরপর তোমাকে একটা বই তো অবশ্যই ফলো করতে হবে আদারওয়াইজ মানে এই যে টিচার করো তুমি বা ইউটিউব থেকে শেখো চাই তুমি টিচারের গাইডেন্স তোমাকে যে বই একটা ফলো করতে হবে তো বিভিন্ন বই এখানে মার্কেটে পাওয়া যায় বাট আমাদেরকে দেখতে হবে আমার এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমার কোন বইটা নিলে কাজে দেবে এবার তুমি দিচ্ছ রেলওয়ে গ্রুপ ডি এক্সামিনেশন তুমি নিশ্চয়ই ক্যাট লেভেলের বই থেকে প্রিপারেশন করে আমার তো কোনো প্রয়োজন হবে না সেগুলো আলটিমেটলি আমার বেকার যাবে ওকে তো যদি হতে হতে পারে তুমি ম্যাথসে খুব ভালো বাট সেক্ষেত্রেও ক্যাট লেভেলের কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করার কোনো আমার মানে হয় না তোমাকে রেলওয়ের গ্রুপ ডির লেভেলে আমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো তার জন্য কী বই তোমরা ফলো করতে পারো আমি ডেসক্রিপশানে কিছু বইয়ের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যেমন তোমরা চা বেসিক যেটা বই আমাদের থাকে আর এস আগারোয়াল তো সেই আর এস আগারোয়ালের বই তোমরা ফলো করতে পারো এবং আর এস আগারোয়ালের বইটা ফলো করলে একটা প্রবলেম এখানে ফেস করবে এখানে কোনো কনসেপ্ট দেওয়া থাকে না প্রথমে হয়তো বেশ কিছু জাস্ট ফর্মুলাস দিয়ে একটু বুঝিয়ে তারপরে কোয়েশ্চেন্সে চলে যাওয়া হয় এটা প্র্যাকটিসের জন্য আর এস আগারোয়াল খুবই বেস্ট তো তোমরা প্রেফার করো ফার্স্ট ট্র্যাক অ্যারিথমেটিক যে বইটা আছে আমাদের ফার্স্ট ট্র্যাক অ্যারিথমেটিক এছাড়াও এ তোমরা অন্যান্য বইও আছে যেগুলো তোমাদের কাছে যদি অলরেডি থেকে থাকে সেটা তোমরা ফলো করতে পারো না থাকলে তোমার ফার্স্ট ট্র্যাক অ্যারিথমেটিকটাকে ফলো করতে পারো আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে বইগুলোকে তোমরা চেক করে নিতে পারো যদি মনে হয় তাহলে সেই বইগুলো তোমরা নিতে পারো আর যদি তোমাদের কাছে কোনো বই পার্টিকুলার অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে সেই বই থেকে প্র্যাকটিস করবে এরপর যেটা কাজ চলে আসে আমাদের প্রতিটা চ্যাপ্টার এইভাবে প্রতিটা চ্যাপ্টারকে আমরা কভার করব প্রতিটা চ্যাপ্টারের কনসেপ্টগুলো শিখলাম তার উপর থেকে বেশ কিছু সেই বইয়ের পার্টিকুলার সেই বইয়ের যে এক্সারসাইজ সেখান থেকে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন্স করলাম করার পরে আমি চলে যাব স্টেপ টুতে এবার কেউ যদি অলরেডি মনে করে তার এই স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট আছে এই স্টেপ ওয়ানে তার কোনো রকম প্রবলেম নেই এগুলো তার কভার করা হয়ে গেছে তাহলে সে স্টেপ টুতে আসবে যদি মনে হয় স্টেপ টু হয়ে গেছে তাহলে স্টেপ থ্রি কিন্তু পাঁচটা স্টেপের থ্রুতে আমাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে টোয়েন্টি আউট অফ টোয়েন্টি বা যতগুলো কোয়েশ্চেন থাকে সেগুলো স্কোর করার জন্য স্টেপ টু স্টেপ টু কি কালেক্ট প্রিভিয়াস ইয়ার্স পেপার্স প্রিভিয়াস ইয়ার্স পেপার যে কোনো এক্সামের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট বা ভাইটাল রোল প্লে করে ওকে প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন পেপারতে আমরা শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন নয় অনেক সময় আমরা কোয়েশ্চেন পুরোপুরি অ্যাজ ইউজুয়াল রিপিটও পেয়ে যাই যেহেতু দেখতে পাচ্ছ রেলওয়েতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটির ওপর চলে গিয়েছে আই থিঙ্ক অ্যাপ্লিকেন্টস তো এত হিউজ একটা এক্সামিনেশন তার জন্য এত হিউজ শিফট একটা শিফটে আই থিঙ্ক কোয়েশ্চেন পেপার হবে না প্রচুর শিফট লাগবে তো সেই কোয়েশ্চেন পেপার পুরোপুরি করতে এত নতুন কোয়েশ্চেন্স তো তৈরি করা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পক্ষে আই থিঙ্ক পসিবল নয় তো তারা রিপিট করবে প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন্স রিপিট হবে তো অ্যাজ ইউজ ডেটা রিপিট না হলো ডেটা চেঞ্জ থাকতে পারে বা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন রিপিট হবে তো তোমাদেরকে প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন অবশ্যই অবশ্যই সলভ করতে হবে সো প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন আইদার তোমরা নেট থেকে কালেক্ট করতে পারো তবে আমি প্রেফার করবো যদি নেট থেকে কালেক্ট করো তো সেটা প্রিন্ট আউট করে নিতে পারো কারণ পিডিএফ কপি থেকে আই থিঙ্ক টাইম
এবার দেখবে কিছু কিছু কোশ্চেন্স তুমি ইজিলি করে নেবে এবং হয়তো কিছু দশটা বা আট বা পাঁচটা ছটা কোয়েশ্চেন সাতটা কোয়েশ্চেন তুমি পারছো না করতে সেই কোশ্চেনগুলোকে নোট ডাউন করে রাখতে হবে সেই কোচগুলো কোয়েশ্চেনগুলোকে নোট ডাউন করে রাখতে হবে যেগুলো তুমি ডিফিকাল্টি ফেস করলে অথবা অনেক সময় লেগে গেল বা পারলে না করতে নাও ইউ হ্যাভ টু রেফার টু দ্য বুক অর অনলাইন ভিডিওস এবার তোমাকে অনলাইন ভিডিও বা সেই বই যে বই তুমি ফলো করছো সেটা বা যে টিচারের কাছে তুমি পড়ছো ওনার কাছে যেতে হবে এবং তা সেখান থেকে এই যে কোশ্চেনগুলো সলভ করতে পারলে না সেই কোশ্চেনসের সলিউশনগুলো তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যদি তোমার কাছে কোনো প্রাইভেট টিচার থেকে থাকেন তবে তিনি তুমি তার কাছে যাও তার কাছ থেকে কোশ্চেনের সলিউশনগুলো কীভাবে করতে হবে সেগুলো বুঝে নাও আদারওয়াইজ সেই কোশ্চেন পার্টিকুলার কোশ্চেনের টাইপগুলো দিয়ে ইউটিউবে সার্চ করো তুমি সেখান থেকে প্রচুর ভিডিও পেয়ে যাবে ওকে সেই সলিউশনগুলোকে বোঝো যে কীভাবে সলিউশনগুলোকে করতে হবে এবং লার্ন দ্যাট সেই সলিউশনগুলোকে জেনে নাও নেক্সট হচ্ছে স্টেপ থ্রি নাও লার্ন শর্টকাট ট্রিক্স টু সলভ দোজ প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন এবার তোমাদের জানতে হবে সেই প্রিভিয়াস ইয়ার্সের যে সকল কোয়েশ্চেনগুলো করলে সেগুলো করা শর্টকাট ট্রিক যদি তুমি অলরেডি শর্টকাট ট্রিক অ্যাপ্লাই করে করে থাকো ধরে না কুড়িটা কোয়েশ্চেন ছিল তার মধ্যে দশ থেকে বারোটা কোয়েশ্চেনে তুমি শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে পেরেছো বাদ বাকিগুলোতে পারো নি তো সেই কোয়েশ্চেনগুলো অলরেডি নোট ডাউন করে রাখতে হবে তোমাকে এবার সেগুলোকে শর্টকাট ট্রিকে করা যায় কি যায় না কোন অ্যাপ্রোচ আছে সেগুলো জানতে হবে এখানে আমি শর্টকাট ট্রিক বলতে কিন্তু কোনো ডিরেক্ট ফর্মুলার কথা বলছি না কিছু কিছু কোশ্চেন আছে যেখানে ডিরেক্ট ফর্মুলা তুমি ইউজ করতে পারো বেসিক যেখানে হয়তো ডাইরেক্ট এই ধরনের ছোটোখাটো ফর্মুলা থাকে ধরে নাও অ্যাভারেজ স্পিড বের করা এই টাইপের ছোটোখাটো ফর্মুলা তুমি মনে রাখতে পারো বাট কিছু কিছু থাকে যে একটা পিকুইলিয়ার অঙ্ককে ডাইরেক্ট শর্টকাট একটা ফর্মুলা দেওয়া সেগুলো থেকে প্রবলেম হবে তোমরা মনে রাখতে পরীক্ষায় গিয়ে একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে ভ্যালু আলাদা চলে আসতে পারে তো এমন কোনো বই তোমাকে ফলো করতে হবে এই শর্টকাট ট্রিকের জন্য যেখানে কনসেপ্ট মানে শর্টকাটই কিন্তু শর্টকাট কনসেপ্ট দেওয়া আছে নট শর্টকাট ফর্মুলাস ঠিক আছে তো তার জন্য তোমার ফার্স্ট ট্র্যাক অ্যারেথমেটিক যদি থাকে সেখানে ফর্মুলার সাথে হয়তো শর্টকাট অ্যাপ্রোচ দেওয়া আছে তুমি সেখান থেকে ফলো করতে পারো এর জন্য আমি তোমাদেরকে রাকেশ যাদব বা অন্য এই জাতীয় কোনো বই আমি এখানে রেফার করতে বলবো না তোমরা গ্রুপ ডি এর জন্য তুমি যে কোনো তোমাদের ফার্স্ট ট্র্যাক বা কারোর কাছে কুইক অ্যার ম্যাচ থেকে থাকলে সেগুলো ফলো করতে পারো বা যদি কোনো টিচার থেকে থাকেন তিনি তোমাকে যে শর্টকাট ট্রিক্সগুলো বা অ্যাপ্রোচগুলো শেখাবেন সেগুলো তোমরা শিখবে হ্যাঁ কিছু ফর্মুলাস থাকবে যে ফর্মুলাগুলো অবশ্যই তোমাকে নট জট ডাউন করতে হবে ফর্মুলাস বলতে এখানে যেমন মেনসুরেশনের কোনো ফর্মুলা হয়ে গেলো মানে পরিমিতির ফর্মুলা ঠিক আছে ট্রিগোমেট্রিক ফর্মুলা তারপরে সাইনের আর কসের এই সকলের ভ্যালুগুলো তো এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে এখানে নোট ডাউন করে রাখতে হবে যদি ট্রিগোমেট্রি থেকে কোয়েশ্চেন আসে তবেই অবশ্য আদারওয়াইজ নট এগুলো তোমাকে কিন্তু রেমেম্বার করতে হবে এবং সেগুলো নোট ডাউনও করে রাখবে সব ফর্মুলাসগুলো একটা আলাদা খাতা বা আলাদা পেপারের মধ্যে এটা আমাদের পরে কাজে লাগবে সেটাতে আমি আসব লার্ন দোজ টেকনিক্স অনলি টু সলভ দোজ প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স শুধুমাত্র প্রিভিয়াস ইয়ারে যে সকল কোয়েশ্চেনগুলো করলে সেই কোয়েশ্চেনগুলোকেই সলভ করার টেকনিকগুলো শেখো বাদ বাকি আর বেশি অঙ্ক তোমাদের করার প্রয়োজন নেই কারণ সময় খুবই সীমিত নতুন বেশি সে কনসেপ্ট শেখার থেকে যেগুলো আমরা অলরেডি শিখেছি সেগুলোকেই আমাদেরকে নারিস করতে হবে নেক্সট স্টেপ ফোর নাও রেফার টু এনি প্র্যাকটিস সেট বুক অর ইউ ক্যান ইউজ অনলাইন স্টাফ অ্যান্ড সলভ অ্যাট লিস্ট টু টু থ্রি সেস ডেইলি টু ইম্প্রুভ ইউর স্পিড অ্যান্ড ক্যালকুলেশন অ্যান্ড অ্যাকুরেসি অলসো এখানে অ্যাকুরেসিও হবে যেটা আমি একটা ভুলে গেছি অ্যাকুরেসি অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি এবার তোমাদেরকে যে কোনো প্র্যাকটিস সেট নিতে হবে নট প্রিভিয়াস ইয়ার যে কোনো প্র্যাকটিস সেট বুক তো এই প্র্যাকটিস সেট তুমি বুক আদারওয়াইজ তুমি প্র্যাকটিস সেট পার্টিকুলার রেলওয়ের উপরে যদি নাও তাহলে তার খুবই বেটার হয় আদারওয়াইজ যদি কোনো প্র্যাকটিস সেট পেপার্স থেকে থাকে কোনো বিভিন্ন কোচিং ইনস্টিটিউশনস আছে যারা প্র্যাকটিস সেট পেপার্স প্রোভাইড করে কোনো বন্ধু বান্ধব যদি সেখানে পরে তার কাছে থেকে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে সেগুলো বড় বড় জেরক্স করে নাও যেভাবে পারো যদি বুকসের প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমি ডিসক্রিপশানে যে সকল বইগুলো থাকবে সেখান থেকে দেখে নিও যদি পছন্দ হয় নিও আদারওয়াইজ সব থেকে বেটার হয় যদি কোনো বন্ধু বান্ধবের কাছে তোমাদের প্র্যাকটিস সেট অ্যাভেলেবেল থাকে হয়তো তার কাছে বই আছে বা তার কাছে তোমাদের কোনো জেরক্স জেরক্স আছে সেগুলো জেরক্স করে নেওয়া বেশি টাকা পয়সা এক্ষেত্রে খরচা করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমাদের ওকে তো অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করো ওই ডেইলি দু থেকে তিনটে শুধুমাত্র সেট সেট দেওয়ার অর্থাৎ প্রতিটা সেটে যদি কুড়িটার কাছাকাছি কোয়েশ্চেন থাকে তো চল্লিশ তিনটে সেট বা দুটো সেট কমপ্লিট ডেইলি করার চেষ্টা করবে এবং সেগুলো চেষ্টা করবে শর্ট ট্রিক অ্যাপ্লাই করার হয়তো দেখতে পাবে এখনও তুমি কু
স্পিড বেশি বাড়াতে গিয়ে যেন অ্যাকুরেসি ভুল না হয় অর্থাৎ আমরা যদি কুড়িটা করি তো কুড়িটাই কেউ যদি আঠেরোটা কোয়েশ্চেন করে আসতে পারো তো আঠেরোয় যেন আঠেরোটাই ঠিক থাকে তবে এই যে প্র্যাকটিস সেটগুলো ডেলি করবে এই প্র্যাকটিস সেট করাতে তোমাদের স্পিডও বাড়বে ক্যালকুলেশন বাড়বে এবং প্রবলেম সলভে ল্যাবিটিও অ্যাবিলিটিও বাড়বে নাও এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টটা আমি একটু নোট ডাউন করতে বলি সেটা হচ্ছে যেহেতু রেলওয়ে এক্সামিনেশন অনলাইন হওয়ার কথা অনলাইন ওকে তো অনলাইন যেহেতু হবে দেখবে প্রচুর অনলাইন পোর্টালস আছে যেখানে তোমাদেরকে এই প্র্যাকটিস মানে স্পিড টেস্ট অনলাইন স্পিড টেস্ট বা মক টেস্ট দেওয়া হয় তো এই স্পিড বা মক টেস্ট দেওয়াটা খুবই প্রয়োজনীয় মোটামুটি চেষ্টা করবে সপ্তাহে দু থেকে তিনটা এখন যেটুকু সময় তোমাদের কাছে আছে অন্তত তার আগে পরীক্ষার আগে অন্তত পাঁচ থেকে দশটা মক টেস্ট তে তোমরা একটা প্যাকেজ কিনে নিতে পারো আদারওয়াইজ প্রচুর পোর্টাল আছে প্রচুর অনলাইন সার্ভিসেস আছে যারা এই মক টেস্ট প্রোভাইড করে পার্টিকুলার প্রত্যেকে হয়তো একটা থেকে দুটো কোয়েশ্চেন পেপার মানে মক টেস্ট ফ্রি দেয় এরকম তোমরা তিন থেকে চারটে মক টেস্টের মানে পোর্টালে যাও ফ্রি টেস্টগুলো দিয়ে দাও তোমরা তোমাদেরকে তাহলে আর কিনতে হবে না আপাতত যেহেতু সময় কম আর অলরেডি যদি কেউ কোনো প্যাক সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে সেখান থেকে করতে পারো এই মক টেস্টটা অবশ্যই দিও এতে তোমাদের স্পিড এবং অ্যাকুরেসি বাড়বে এবং টাইম ম্যানেজমেন্টও তোমাদের বাড়বে নেক্সট লাস্ট স্টেপ কোয়েশ্চেন স্টেপ নাম্বার ফাইভ এটা করবে পরীক্ষার দুই থেকে তিন দিন বা এক থেকে দুদিন আগে থেকে যে আমাদের যে কাজ করতে হবে রিভাইজ দ্য ফর্মুলাস অ্যান্ড দোজ কোয়েশ্চেন্স ইউ হ্যাভ ফেসড মোস্ট ডিফিকাল্টি যে সকল কোয়েশ্চেনগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার প্র্যাকটিস সেট অ্যান্ড অনলাইন মক টেস্টে তোমাদের প্রবলেম করেছে তোমরা সলভ করতে পারো নি বা বারবার সেই কোয়েশ্চেনটা আসছে কিন্তু তোমার প্রচুর টাইম সেখানে ওয়েস্ট হচ্ছে সেই সকল কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যেটা কাজ করতে হবে সেগুলোকে একবার রিভাইজ করে নিতে হবে কোনো আগে তো করেছিলে তোমার কাছে নোট ডাউন করা আছে সেখান থেকে যা সেগুলোকে তোমরা একবার রিভাইজ করে নেবে এবং যে ফর্মগুলোগুলো নোট ডাউন করে রেখেছিলে একটা পার্টিকুলার অন্য সেপারেট কপিতে সেখান থেকে সেগুলোকে একবার রিভাইজ করে নেবে যাতে পরীক্ষায় শুধুমাত্র ফর্মুলার জন্য আমাদের কোয়েশ্চেন ছুটে না যায় তো এই পাঁচটা স্টেপ যদি তোমরা ফলো করো তাহলে আশা করছি তোমরা পরীক্ষাতে ফুল মার্কস স্কোর করতে পারবে ম্যাথমেটি সেকশনে তবে এই টোটালটাই ডিপেন্ড করবে তোমাদের প্র্যাকটিসের উপর তোমাদের ডেডিকেশনের উপরে শুধুমাত্র এই নয় যে স্যার এই ভিডিওটা দেখলাম দেখার পরেই জাস্ট স্টেপগুলো ফটাফট করলাম বলে হয়ে যাবে তোমাদেরকে ফুল ডেডিকেশন দিয়ে তোমাদেরকে এই পাঁচটা স্টেপ ফলো করতে হবে যে যে স্টেপে এখন আছো সেই স্টেপে পরবর্তী পর্যায়ে থেকে তোমরা স্টার্ট করো কেউ যদি ফার্স্ট স্টেপে থেকে থাকো তাহলে তাকে একটু বেশি গতিতে এই জিনিসগুলোকে করতে হবে ফুল ডেডিকেশনে ডেলিকার টাইম একটু বেশি দিতে হবে আর কেউ যদি দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার স্টেপে থাকো তাহলে তার তো আর অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ সে বাকি স্টেপগুলো করতে পারো তো বেস্ট অফ লাক ফর ইউর এক্সাম রেলওয়েতে আশা করছি তোমার ভালো এক্সাম করবে যারা এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার্স আসো যারা রেলওয়ের এক্সাম দেবে তাদেরকে বেস্ট অফ লাক এবং যদিও এক্সামের এখনও দেরি আছে তার আগে আমি অন্যান্য ভিডিও আরও দেবো তাও এবং তোমরা তোমাদের যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো সে অবশ্যই শেয়ার করবে কোয়েশ্চেন পেপার সময় সাথে শেয়ার করবে মেইল আইডি ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে সেখানে মেল করে দিও আমি সেখান থেকে কোয়েশ্চেন পেপারের সলিউশনগুলো তোমাদেরকে প্রোভাইড অবশ্যই করবো কোনো রকম সাজেশনস কোয়ারিজ কিছু থাকলে অবশ্যই জানিও এবং ডেসক্রিপশানে যে বুকসের লিঙ্কসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো অবশ্যই চেক করে নিও এবং বন্ধু বান্ধবদের এই চ্যানেলের সম্পর্কে অবশ্যই বলো তো নেক্সট ভিডিও খুব শীঘ্রই আসবে এবং কী টপিকের উপর নেক্সট ভিডিওটা হওয়া উচিত তোমরা সেটা আমাকে সাজেস্ট করো কমেন্ট করে জানিও নেক্সট ভিডিও কোন টপিকের উপর হওয়া উচিত আমি চেষ্টা করবো সেই টপিকের উপর ভিডিও তৈরি করা তো খুব শীঘ্রই দেখা হবে তিল দেন গুড বাই টেক কেয়ার অ্যান্ড অলওয়েজ keep practicing